হ্যালো আমি অলিক রয় আজকে আমরা নাম্বার সিস্টেমের খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি নিয়ম যেটা সাহায্যে আমরা একটা ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারি সেই দুটি নিয়ম সম্পর্কে জানবো এবং সেটা হচ্ছে ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট বা একের পরিপূরক এবং টু এস কমপ্লিমেন্ট বা দুয়ের পরিপূরক তার আগে কিছু কথা বলে রাখা উচিত যে কম্পিউটার আমি আগেই বলছি যে আমরা জানি যে কম্পিউটার ডিজিটাল ডিভাইস এটা জিরো আর ওয়ানের সমন্বয়ে সব কাজগুলো করে থাকে এবং কম্পিউটার কোনো নেগেটিভ নাম্বারকেও আমরা যেভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারি যেমন আমরা যদি লিখি এখানে মাইনাস ফাইভ কম্পিউটার এটাকে যদি আমি কম্পিউটারে ফাইভের সমতুল্য বাইনারি ভ্যালু ওয়ান জিরো ওয়ান লিখে মাইনাস দিই তাহলে কিন্তু এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারে না অর্থাৎ কম্পিউটার কোনো সাইন মাইনাস বা প্লাস এগুলোকেও অনেক ক্ষেত্রে আইডেন্টিফাই করতে পারে না আর সেই ক্ষেত্রে একটা ধনাত্মক সংখ্যাকে একটা ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক আকারে রূপান্তর করার ক্ষেত্রেও কম্পিউটার কিছু নিয়ম মেনে সেই নাম্বারগুলোকে রূপান্তর করে এবং সেই নাম রূপান্তরের নিয়মাবলীর মধ্যে একটি নিয়ম নিয়ম হচ্ছে ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট আরেকটি হচ্ছে টু এস কমপ্লিমেন্ট তো আজকে আমরা দেখব যে একটি ধনাত্মক সংখ্যা যেমন ফাইভ এই ফাইভটাকে কীভাবে ওয়ান এস এবং টু এস কমপ্লিমেন্টের সাহায্যে মাইনাস ফাইভে রূপান্তর করা যায় তো আমরা একটু লিখে নিই যে এই যে ফাইভ এই ফাইভের সমতুল্য বাইনারি ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান তো সেক্ষেত্রে আমরা এই ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট আর টু এস কমপ্লিমেন্টের সাহায্যে এই ওয়ান জিরো ওয়ানকে নেগেটিভ নাম্বারে রূপান্তর করব তো আগে একটা কথা বলে রাখা সে উচিত সেটা হচ্ছে যে আমরা কম্পিউটারে যখন কোনো মেমোরি নিই আমরা সবাই জানি যে এই যে জিরো আর ওয়ান দুইটা বিট এই জিরো আর ওয়ান দুইটা বিট সবসময় মেমোরিতে এক বিট করে জায়গা নেয় অর্থাৎ এক একটা ডিজিটের জন্য আমাদের মেমোরিতে জায়গা লাগে কত এক বিট তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে ফাইভের সমতুল্য বাইনারি ভ্যালু ওয়ান জিরো ওয়ান সেক্ষেত্রে এখানে কয়েকটি ডিজিট আছে একটি দুইটি তিনটি সুতরাং এখানে কয় বিট জায়গা নেবে এটা এটি কিন্তু জায়গা নেবে হচ্ছে তিন বিট তো সেক্ষেত্রে আমরা যখন মেমোরি নেব কম্পিউটারে মেমোরি নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কখনোই আলাদা করে তিন বিট মেমোরি চার বিট মেমোরি বা দুই বিট মেমোরি নিতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট রুলস অনুসারে সেটা হয় এক বাইট অথবা দুই বাইট অথবা চার বাইট এইভাবে আমাদেরকে জায়গাটা নিতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে এক বাইট ইজ ইকাল টু এইট বিট সুতরাং আমাদের কম্পিউটারে কখনো এক বাইটের পরিবর্তে আমরা কখনো যদি নাম্বার তিনটা বিট বা চারটা বিট হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এক বাইট জায়গায় নিতে হবে তাহলে আমরা এই ফাইভটা লেখার জন্য কতটুকু জায়গা নেব ফাইভটা লেখার জন্য আমরা কিন্তু জায়গা নিব এক বাইট এক বাইট মানে কয় বিট আট বিট তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফাইভের সমতুল্য বাইনারি ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান এবং যেটি তিনটে বিটের সমন্বয়ে গঠিত তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের মেমোরিতে আরও পাঁচটা বিট কিন্তু ফাঁকা থাকছে সেই জন্য আমরা সেই পাঁচটা বিটের বাইরে পাঁচটি শূন্য বসে ফিল আপ করে দেব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইভ ফাইভের ভ্যালু ওয়ান জিরো ওয়ান এবং যেহেতু আমরা এখানে এক বাইটের একটি জায়গা মেমোরি নিয়েছি সেহেতু যে খালি ঘরগুলো আছে সেই খালি ঘরগুলোকে আমরা জিরো দিয়ে পূরণ করে দিয়েছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এই যে ফাইভের সমতুল্য বাইনারি ভ্যালু এই বাইনারি ভ্যালুটাকে ওয়ান এস বা টু এস কমপ্লিমেন্টে রূপান্তর করব তো সেক্ষেত্রে এই ফাইভের সমতুল্য নাম্বারকে ওয়ান এস বা টু এস কমপ্লিমেন্টে রূপান্তর রেখেছে ফার্স্ট আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট এটাকে আমরা ফার্স্ট দেখব এইটুকু তো ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে খুবই সহজ একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে আপনার এই নাম্বারে এই যে যে নাম্বারটাকে আপনি ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট করবেন সেই নাম্বারে যেখানে আপনার জিরো থাকবে যেখানে জিরো থাকবে আপনি সেখানে জিরোটাকে জাস্ট কনভার্ট করে ওয়ান করে দেবেন উল্টা আর যদি কোথাও ওয়ান থাকে তাহলে আপনি সেটাকে কনভার্ট করে জিরো করে দেবেন তার মানেটা কি হচ্ছে মানেটা হচ্ছে জিরো থাকলে জিরোর পরিবর্তে আমরা সেটাকে ওয়ান বসাবো আর ওয়ান থাকলে ওয়ানের পরিবর্তে আমরা জিরো বসাবো তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি জিরো জিরো মিনস হচ্ছে এটা ওয়ান জিরো জিরো মিনস হচ্ছে ওয়ান জিরো এটা মানে ওয়ান এটা ওয়ান এটাও জিরো আছে সো এটা হয়ে যাচ্ছে ওয়ান এখানে কিন্তু আমাদের ওয়ান আছে সো এখানে কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে কত জিরো এখানে আমাদের ওয়ান আছে ওয়ানটা হয়ে যাচ্ছে জিরো আছে জিরো হয়ে যাচ্ছে ওয়ান আবার এখানে আছে ওয়ান ওয়ানটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের জিরো তো এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইভে আমাদের যতগুলো ডিজিট ছিল সবগুলো ডিজিটকে আমরা একটু উল্টায় নিলাম অর্থাৎ জিরোকে ওয়ান আর ওয়ানকে জিরো করলাম এবং এই যে যে ভ্যালুটা পেলাম অর্থাৎ কত ওয়ান 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 জিরো ওয়ান এই ভ্যালুটাই কিন্তু আমাদের যে ভ্যালুটা পেলাম এই ভ্যালুটাই ওয়ান এস কমপ্লিমেন্টকে নির্দেশ করবে অর্থাৎ একটা বাইনারি নাম্বারকে ঠিক এভাবে
উল্লেখযোগ্য কথা বিষয় হচ্ছে এই যে আজকাল আমরা ওয়ারনেস কমপ্লিমেন্টের ব্যবহার করি না বললেই চলে বা আমরা যেসব ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করি সেই সমস্ত ডিজিটাল ডিভাইসেও এই ওয়ারনেস কমপ্লিমেন্টের ব্যবহার নেই বললেই চলে সেই ক্ষেত্রে কম্পিউটার বা বর্তমান যেসব ডিজিটাল ডিভাইস আছে তারা যে পদ্ধতিটা ব্যবহার করে সেটা হচ্ছে টু এস কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতি তো টু এস কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতিতে তারা একটা ধনাত্মক নাম্বারকে ঋণাত্মক নাম্বারে রূপান্তর করে বা ডিভাইস গুলা তো সেক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতেই পারে যে তাহলে আমার ওয়ারনেস কমপ্লিমেন্ট শেখার প্রয়োজন কোথায় প্রয়োজন আছে এই জন্যই কারণ ওয়ান এস কমপ্লিমেন্টটা শিখলে আপনি টু এস কমপ্লিমেন্টটা করতে পারবেন কিভাবে দেখুন এখানে আমরা ফাইভ ফাইভ কে অ্যাট ফার্স্ট কি করে নিলাম ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট করে নিলাম এটা কিন্তু আমাদের ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট তো ফাইভের ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট আমরা পেলাম এখন আমরা সেক্ষেত্রে টু এস কমপ্লিমেন্ট যখন করব এই যে একটা ধনাত্মক নাম্বারকে আমরা প্রথমে ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট করলাম যে ভ্যালুটা পাবো সেই ভ্যালুটার সঙ্গে জাস্ট একটা অতিরিক্ত ওয়ান যোগ করে দেবো বা অ্যাড করে দেবো সেক্ষেত্রে আমরা কত পাচ্ছি জিরো যোগ ওয়ান ইজ ইকাল টু অবশ্যই হবে এটা ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 এই যে নাম্বারটা পাচ্ছি অর্থাৎ কি করছে আমরা একটা টু এস ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট নাম্বার সেই ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট নাম্বারের সঙ্গে একযোগ করছি এবং একযোগ করে আমরা যে ভ্যালুটা পাচ্ছি এই ভ্যালুটা কিন্তু এখন হচ্ছে আমাদের এটাও কিন্তু মাইনাস ফাইভকে নির্দেশ করবে কিন্তু এটা টু এস কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত হবে তাহলে আমরা টোটাল ব্যাপারটা যেটা বুঝতে পারছি যে অ্যাট ফার্স্ট আমাদেরকে একটি বাইনারি যে নাম্বারটা নিব আমরা পজিটিভ নাম্বারটা সেই নাম্বারটাকে বাইনারিতে রূপান্তর করে নিব রূপান্তর করে আমাদের মেমোরি আমরা এক বাইট মেমোরি নিই দুই বাইট মেমোরি বা যে মেমোরিটা নিই সেই অনুসারে নাম্বারটাকে বসিয়ে বাদ বাকি যে কটা ঘর ফাঁকা থাকবে সেই কটাকে জিরো বসাবো এখন যেমন আমি এখানে এক বাইট মেমোরি নিয়েছি তাই এখানে আমরা তিনটা সংখ্যা বসিয়ে বাদ বাকি পাঁচটা ঘরে কিন্তু পাঁচটা শূন্য বসিয়ে দিয়েছি পরবর্তীতে ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে জিরো কে ওয়ান এবং ওয়ান কে জিরো তে রূপান্তর করে নেব যেটা এখানে করেছি এই যে নাম্বারটা পাবো সেই নাম্বারটা কিন্তু আমাদের ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট হিসেবে পরিচিত হবে পরবর্তীতে এই ওয়ান এস কমপ্লিমেন্টের সাথে এক যদি আমি যোগ করে দিই এক যোগ করলে যে নাম্বারটা পাবো সেই নাম্বারটাও মাইনাস ফাইভ কে নির্দেশ করবে বাট সেই পদ্ধতিটা হবে টু এস কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতি এবং এইভাবেই আমরা একটা ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে একটি ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক করার প্রয়োজনীয়তা কোথায় আমাদের ঋণাত্মক করার প্রয়োজনটা কোথায় সেটার ক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখা সেও যে কম্পিউটার যেমন শুধুমাত্র জিরো আর ওয়ান কে চেনে বা যে কোনো ডিজিটাল ডিভাইস কেবলমাত্র জিরো আর ওয়ান কে চেনে ঠিক একইভাবে ম্যাথমেটিক্যাল যত রুলস আছে যেমন অ্যাডিশন যোগ সাবস্ট্রাকশন বিয়োগ মাল্টিপ্লিকেশন গুণ ডিভিশন ভাগ এই যে যে নিয়মগুলো আছে আমরা যতগুলো রুলস শিখছি এই সবগুলো রুলস কিন্তু কম্পিউটার জানে না অর্থাৎ কম্পিউটার কি করে কম্পিউটারও দুইটা যে কোনো নাম্বারকে শুধু দুইটা নাম্বারকে যে কোনো দুইটা নাম্বারকে সে কিন্তু জাস্ট যোগ করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে যদি কখনো আমাদের বিয়োগ করার প্রয়োজন হয় যেমন সেভেন মাইনাস ফাইভ সেক্ষেত্রে এই বিয়োগটাকেও কিন্তু কম্পিউটার যোগের সাহায্যে করে এবং সেটা কিভাবে করে যোগের সাহায্যে করার ক্ষেত্রে যেটা করে সেটা হচ্ছে সেভেন যোগ মাইনাস ফাইভ এখন দেখুন আপনি সাতকে নিলেন বাইনারি ভ্যালু আর এই যে ফাইভ মাইনাস ফাইভ এই যে যে এই যে মাইনাস ফাইভ সাত মাইনাস ফাইভ ছিল এখানে আমি একটা প্লাস বসিয়ে যদি ব্যাকেটে মাইনাস ফাইভ বসাই তাহলে কিন্তু এই সমীকরণটা চেঞ্জ হচ্ছে না কিন্তু আমাদের যে ভ্যালুটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে কি সাত যোগ অর্থাৎ মাইনাস ফাইভ এখন আমরা যদি ফাইভ কে এভাবে মাইনাস ফাইভ করি করে দেন তার সাথে যদি সাত কে যোগ করে দিই তাহলে পরে কিন্তু কি হচ্ছে যোগই করছি আমরা কিন্তু আলটিমেটলি হয়ে যাচ্ছে সেটা বিয়োগ এবং কম্পিউটার এভাবেই দুইটা একটা বিয়োগও কিন্তু যোগের মাধ্যমে করে থাকে এবং সেটাই ওয়ান এস এবং টু এস কমপ্লিমেন্টের সাহায্যে আমরা এখানে দেখব যে কম্পিউটার কিভাবে একটি যোগ একটি বিয়োগকেও সে যোগের সাহায্যে করছে তো আমরা এখানে লিখেছি কত সেভেন মাইনাস ফাইভ যেটাকে আমরা সমীকরণটাকে একটু চেঞ্জ করলাম সেভেন প্লাস মাইনাস ফাইভ তাহলে এখানে আমরা কি দেখছি আমরা এখানে দেখছি যে পাঁচটাকে মাইনাস ফাইভটাকে আমরা যদি টু এস কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতিতে এভাবে রূপান্তর করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত ওয়ান 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 জিরো ওয়ান ওয়ান সেক্ষেত্রে এই ভ্যালুটার সঙ্গে আমি যদি সাতকে অ্যাড করি অর্থাৎ আমি উপরে টুকুকে এখন মুছে দিলাম কারণ আমরা পাঁচকে কিভাবে টু এস কমপ্লিমেন্ট করছি এইটা একটু আগেই দেখলাম তো সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট সাতের ভ্যালুটাকে যদি এখানে বসিয়ে দিই সাতের ভ্যালুটা যেটা পাচ্ছি সাত সাত মানে হচ্ছে আমাদের সাতের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান 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 সেক্ষেত্রে সাতের ভ্যালু ওয়ান যদি হয় আমরা
জিরো ওয়ান ওয়ান আমি এটা বসিয়ে দিলাম এখান থেকে নাম্বারটা বসলাম যেটা আমরা একটু আগে করেছি তো সেই নাম্বারটা যদি আমি এখানে বসাই তাহলে এটা আমরা পাচ্ছি কত মাইনাস ফাইভ এখন যদি আমি এই নাম্বারটাকে যোগ করি অর্থাৎ এই যে সাত বিয়োগ পাঁচ বা সাত আমি আবারও সমীকরণটাকে একটু উপরে লিখে দিচ্ছি মাইনাস পাঁচ সেক্ষেত্রে যদি আমরা করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি দেখতে পাচ্ছি সাত এবার যদি আমরা যদি যোগ করি তাহলে কিন্তু এটাই হচ্ছে এই যে সাত যোগ মাইনাস পাঁচ তাহলে আমরা এখন যোগটা করি যোগটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান যোগ ওয়ান ইজ ইকাল টু কত টু তো ওয়ান যোগ ওয়ান যদি ওয়ান যোগ ওয়ান মানে হচ্ছে টু টু এর ক্ষেত্রে টু এর ভ্যালু হচ্ছে কত ওয়ান জিরো সেক্ষেত্রে আমরা যোগটাও দেখেছি যোগ বাইনারি যোগ কিভাবে করতে হয় বাইনারি যোগের নিয়ম আমরা এর আগে ক্লাসগুলোতে আলোচনা করেছি সেক্ষেত্রে যোগের ক্ষেত্রে আমরা কি বসাবো যোগের এই জিরোটাকে এখানে বসিয়ে দেবো আর আমাদের হাতে থাকবে কত ওয়ান ওয়ানটাকে যদি আমি এখানে নিয়ে আসি তাহলে কত পাচ্ছি হাতের একটাকে ওয়ান যোগ ওয়ান যোগ ওয়ান ইজ ইকাল টু হচ্ছে আমাদের থ্রি তো থ্রি তো আমরা বসাতে পারবো না সেক্ষেত্রে থ্রির বাইনারি ভ্যালুটা কত ওয়ান ওয়ান সেক্ষেত্রে ওয়ান ওয়ান এর ওয়ানটাকে আমরা বসালাম এবং আমাদের হাতে থাকলো আবারও এক এই যে সেই একটাকে আমি এবার এখানে নিয়ে আসলাম এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কত ওয়ান যোগ ওয়ান যোগ জিরো ইজ ইকাল টু কত হচ্ছে ওয়ান যোগ ওয়ান যোগ জিরো ইজ ইকাল টু হচ্ছে টু টু মানে হচ্ছে ওয়ান জিরো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে জিরোটাকে বসে দিলাম আর আমাদের হাতে থাকলো এক সে একটাকে এখানে নিয়ে আসলাম এখানে ওয়ান যোগ ওয়ান ইজ ইকাল টু 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 এর ক্ষেত্রে টু ইজ ইকাল টু টেন টেন এর জিরো বসে গেল হাতের একটা আমাদের এবার এখানে চলে আসলো ওয়ান যোগ ওয়ান ইজ ইকাল টু 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 ইজ ইকাল টু টেন সেক্ষেত্রে আবার আমাদের এখানে জিরোটা বসে গেল আর হাতের একটা পরবর্তী ঘরে চলে আসলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান যোগ জিরো যোগ ওয়ান ইজ ইকাল টু 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 মানে আবারও আমরা বলছি টেন সো টেন এখানে জিরোটা বসে গেল হাতে থাকলো আমাদের এক সে হাতের একটা পরবর্তী ঘর এখানে চলে আসলো এবং এখানে ওয়ান যোগ জিরো এর ক্ষেত্রে টু হচ্ছে টু মানে টেন টেন এর জিরো হাতে আসলো এক সে একটা আমরা আবার এখানে নিয়ে আসলাম এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি টু টু মানে টেন টেন এর জিরো বসালাম যেহেতু আমাদের এদিকে আর কিছু নেই সেহেতু আমরা এই একটাকে বসিয়ে দিলাম এখন আপনারা একটু খেয়াল করে দেখেন যে সাত আর পাঁচ কে বিয়োগ করলে তার বিয়োগ ফলটা কত হয় টু হয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টু এর বাইনারি ভ্যালু কিন্তু ওয়ান জিরো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি কিন্তু অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে টু এর বাইনারি ভ্যালু যদি ওয়ান হয় তাহলে এখানে একটা অতিরিক্ত ওয়ান আসার কি দরকার এই ওয়ানটা কেন আসলো তাহলে কি অঙ্কটা আমাদের ভুল হলো না অঙ্কটা আসলে ভুল হয় নাই এখানে একটু খেয়াল করেন যে আপনি কতটুকু মেমোরি নিয়েছিলেন আপনি অঙ্কটা এই যখন জায়গা নিয়েছিলেন আপনি কিন্তু এক বাইটের একটি মেমোরি নিয়ে কাজ করেছেন এক বাইটের মেমোরি মানে কয়টি বিট আটটি বিট দেখেন একক স্থানে অঙ্ক থেকে একটি দুইটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি এই আটটা সংখ্যা দিয়ে কিন্তু আটটা বিট আমাদের পূরণ হয়ে গেছে অতিরিক্ত যে একটি সংখ্যা আছে এই একটি সংখ্যা কিন্তু আমাদের কম্পিউটার কি করবে মেমোরিতে কিন্তু এটাকে নেবে না সেক্ষেত্রে এই বিটটাকে আমরা বলবো ক্যারি বিট তো সেক্ষেত্রে টু এস কমপ্লিমেন্টের সাহায্যে আমরা যে ভ্যালুটা পেলাম এখানে আমি বলছি যে ক্যারি বিট তো ক্যারি বিটটাকে আমরা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে যে নাম্বারটা পাচ্ছি জিরো 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 ওয়ান জিরো এবং এখানে যদি বা পাশের এই সবগুলো নাম্বারকে আমরা বাদ দিই তাহলে যেটা পাচ্ছি ওয়ান জিরো যেটা কিন্তু আমাদের টু এর ভ্যালু সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি সেভেন মাইনাস ফাইভ ইজ ইকাল টু টু এখানে কিন্তু আমরা টু পাচ্ছি সুতরাং আমাদের এই যে যে অঙ্কটা আমরা করলাম এটা কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু এখানে একটা আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে যে যেটা বিয়োগ করার কথা ছিল সেটা কিন্তু আমরা যোগের মাধ্যমে করলাম এবং কম্পিউটার সমস্ত ধরনের বিয়োগই কিন্তু এইভাবে টু এস কমপ্লিমেন্টের সাহায্যে করে থাকে তো এভাবে টু এস কমপ্লিমেন্ট ব্যবহার করে যে কোনো বিয়োগকে যে কোনো বাইনারি বিয়োগকে আমরা যোগের মাধ্যমে করতে পারি এবং এটাই হচ্ছে টু এস এবং ওয়ান এস বিশেষ করে ওয়ান এস এবং টু এস কমপ্লিমেন্ট এই যে যে দুইটা পদ্ধতি এই পদ্ধতির গুরুত্ব তো আশা করি আমরা আজকে ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট টু এস কমপ্লিমেন্ট কি এটা কিভাবে একটা নাম্বারকে টু এস কমপ্লিমেন্ট বা ওয়ান এস কমপ্লিমেন্টের সাহায্যে ঋণাত্মক নাম্বারে রূপান্তর করা যায় এবং সর্বোপরি এই ঋণাত্মক নাম্বার থেকে কিভাবে দুইটা বিটকে বিয়োগ করার কাজটা আমরা যোগের মাধ্যমে করতে পারি সে সম্পর্কে জানলাম আগামী ক্লাসগুলোতে আমরা আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে